kolejny słoneczny dzień w Edynburgu. Znajdujemy się teraz w parku, który nazywa się Meadows. Plan na dzisiaj jest następujący. Pospacerujemy sobie Royal Mile, czyli Królewską Milą. Zobaczymy Zamek Edynburski. Koniec dnia zapowiada się bardzo interesująco, bo właśnie się dowiedziałem, że około 4 minuty od mojego miejsca, w którym nocuję, będzie koncert zespołu Old Blind Dogs, czyli koncert z kolejnymi dudami. Takie to szczęście. Ale zanim to wszystko nastąpi, udajemy się na kawę i mam nadzieję, że znajdę jakieś wegańskie ciastko. Idealnie kawa z mlekiem powsianym i dwa ciasteczka i okazuje się, że wegańskie i nie tylko wegańskie, ale także bezglutenowe. W stolicy Szkocji po prostu nie da się nudzić. W Edynburgu tego samego dnia możemy wędrować po górach, wałęsać się po starówce i szukać wytchnienia na plaży. Za każdym razem, gdy tu powracam, obowiązkowo wybieram się na spacer po Starym i Nowym Mieście. Według jednego z sondaży na najpiękniejsze miasto na świecie, Edynburg zajął czwarte miejsce. Wyprzedziły go tylko Rzym, Florencja i Paryż. Warto tu zobaczyć chociażby zbudowany na skałach dawnego wulkanu Zamek Edynburski, przepełnione szkocką kulturą i historią narodową Muzeum Szkocji i Szkocką Galerię Narodową, a także nowoczesne Muzeum Łyski, z którego poza szeroką wiedzą na temat produkcji narodowego trunku Szkocji można wynieść innego rodzaju pamiątki. Ciekawym doświadczeniem będzie także wzięcie udziału w koncertach muzyki folkowej, sesji muzycznej w lokalnym pubie, czy jednym z międzynarodowych festiwali, takich jak Fringe, czy Festiwalu Orkiestr Wojskowych Tatu. Chodzimy teraz na Calton Hill. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Edynburgu i miejsc, z których można oglądać piękną panoramę na Edynburg. Na Calton Hill możemy zobaczyć pomniki Roberta Burnsa, Horacego Nelsona, a także National Monument i oczywiście wiele innych, o których teraz nie pamiętam, bo jestem lekko zdyszany. Pierwszy raz odwiedziłem Edynburg i Szkocję w 2000, chyba to było 13 roku, już nie pamiętam. To właśnie na Calton Hill odbywały się główne miejskie obchody święta celtyckiego Beltane. Właśnie tutaj masa ludzi przyszła i było niezapomniane przedstawienie. Teraz mamy zamiar wejść na Arthur's Seat, czyli tutaj, nie tu, tu, na nie tą stronę, tam, nie, 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 tak, a! nie, nie, za daleko, a, za blisko, o, tu. Podróżując do Szkocji, warto na pewno wejść do sklepu i zakupić sobie puszkę albo butelkę Iron Brew. Jest to 
szkocka orężada o smaku gumy balonowej. W smaku nie jest powalająca, ale żeby poczuć szkockie klimaty, warto chociaż raz spróbować tego napoju. Słodkie, bardzo słodkie, ale smaczne. Czemu ja się zdecydowałem tam iść? Zajęło mi 25 minut wejście na szczyt. No to teraz odpoczynek i podziwianie widoków. Pentlandy to jest takie pasmo wzgórz położone na południowy zachód od Edynburga. Jest to na pewno niezły punkt wypadowy na jednodniowy spacer, ale też można spokojnie zabrać ze sobą namiot i, i pochodzić po prostu po tych szczytach i po pagórkach przez kilka dni. że zabieranie ze sobą martensów nie było idealnym pomysłem na wypad po górach. Na trasie było mo można spotkać więcej owiec niż ludzi, wcale aż tak dużo turystów nie było, ale no, wydaje mi się, że jest to idealne miejsce po prostu na doładowanie baterii, odpoczęcie, odstresowanie się, a nawet zabranie po prostu książki, położenie się gdzieś na trawie, na szczycie i po prostu zrelaksowanie się i poczytanie albo posłuchanie muzyki. Zejdę z drogi, bo jeszcze mi coś zrobi. No spoko. 